cheio de problema. Não queria saber de Cristo. É Deus. Era um homem fracassado. Era um homem derrotado. Era um homem cheio de bicho. Era um homem que vivia na prostituição. Era um homem que não matava, mas sabia para quem pedir. É, Senhor. Era um homem que para mim não tinha nem. É, para mim eram 8 a 80. Eu não tinha medo de arma, eu não tinha medo de homem, eu não tinha medo de ninguém. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. O Senhor tinha um amor na minha vida. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido. Eu sou fruto de um amor, porque pro amor não há barreira. Pro amor não há distância. Pro amor não há fronteira. Basta você fazer a vontade de Deus. E essa pessoa saía aqui daí. Ia para São João de Miriti. É, Deus. <risos> para falar comigo dentro de um pagode. Jesus. Jesus. <risos> para falar do amor de Cristo para mim. É, Deus. Porque, como diz aí, eu vou sempre bater. Amarás o teu próximo com a Aleluia, Jesus. Ela me conheceu dessa forma. Me conheceu revoltado. Me conheceu fracassado. Me conheceu sem esperança nenhuma. Mas ela praticou aquilo que o Senhor ensinou. E juro que falo para os irmãos que todas as vezes que ela chegava naquele pagode, ou todas as vezes que ela chegava no shopping center onde eu trabalhava, e ia jantar comigo, eu falava, lá vem aquela maluca de novo, porque vem falar de uma coisa que eu não quero, vem falar de uma coisa que eu não pratico. Aleluia. Irmãos, eu estou falando da missionária Cristiane Barelli, minha amiga, há mais de oito anos. Glória a Deus. A pessoa a qual praticou o amor, a pessoa a qual Deus colocou no coração e ela não teve medo nem vergonha de praticar o amor, de falar para um homem que não queria saber de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não queria saber de farra, queria saber de bagunça. Queria saber de morte, queria saber de macumba, queria saber de feitiçaria, queria saber de futebol. Mas de Deus ele não queria saber nada. Não sabia nem quem era, nem como se escrevia Jesus. Mas ela começou a dizer que ele ia transformar a minha vida. Aleluia, Jesus. E ela começou a me contar o seu testemunho. E eu comecei a entrar dentro da vida dela. E comecei a me ver naquele momento. Foi uma batalha espiritual, né, missionário? Há alguns anos. Que convida para a igreja e fala que foi, não vai, fala que foi, não vai, fala que foi, não vai. E muitas das vezes tive livramento de Deus na minha vida. Porque muitas das vezes, quando planejava, Satanás planejava em atacar a minha vida, planejava em me levar, eu estava junto com ela e ela estava orando pela minha vida. Aleluia, e muitas das Aleluia, vezes, Aleluia. muitas das vezes não aconteceu algo na minha vida, porque ela estava com o seu joelho dobrado orando pelo próximo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Até que um belo dia eu falei para ela, olha, eu aceito Jesus, eu estou na igreja. E não sabia o mistério que ia acontecer. Pois bem, na vida que eu estava, ela piorou. Porque nós quando aceitamos ao Senhor, pensando que vamos melhorar, mas a vida piora. Porque é a hora que o Senhor te coloca a prova. É a hora que Ele quer ver até onde você vai chegar. Até onde você vai suportar. E eu comecei a suportar. E eu comecei a praticar. E todas as vezes que eu estava pensando em parar, todas as vezes que eu estava pensando em desistir, todas as vezes que eu pensava em sair do caminho, bastava eu pegar o telefone e ela falava para mim, o Senhor já falou comigo, fala meu filho, o que está acontecendo? E muitas das vezes, querido, ela falava para mim assim, estou saindo da ilha, estou indo para Helena, quando eu chegar lá, eu quero te ver lá, sabe para quê? para fazer carinho na minha cabeça e falar de Cristo para mim. Porque temos que ter um amigo próximo. Um amigo que comunique e fale a mesma língua que você. Que fale e sirva o mesmo Jesus que eu e você. E ali a gente começou semanas de orações. 
E ali eu conheci a minha esposa. E ali eu pude conhecer verdadeiramente o que é o amor. O que é ser amado. Você tem que amar o Senhor. Você tem que amar o teu irmão. Você tem que amar a tua esposa. Você tem que amar o teu esposo. Você tem que amar os teus inimigos. Você não pode pagar o mal com o mal, mas você pode pagar o mal com o mal. Aleluia. 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 E todas as vezes que eu venho à ilha, eu venho com o meu coração alegre. Aleluia. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com essa mulher de Deus por telefone, eu fico alegre. Porque eu vi e senti e tive tempo das orações dela. Então, Deus, vamos começar a praticar. Aleluia. Vamos começar a procurar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Porque hoje eu me tornei um homem de Deus. Porque o Senhor mudou o quadro da minha história. Aleluia. Mudou o quadro Aleluia. da minha vida através de alguém. E pode ter alguém precisando que Deus mude o quadro da vida dele por intermédio de você, por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu ânimo, por intermédio de uma palavra amiga. Glória a Deus. Um pequeno gesto. Basta. Ontem, eu tive o prazer de ouvir o meu pastor dizer que entrar pela porta da igreja mais ou menos 15 jovens, Aleluia. tudo de cabelo com alto vermelho, todos largados, todos punk, todos. Mas alguns deles ali para metade aceitaram o Senhor Jesus. Aleluia. 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 E ele conversando comigo, ele falou, através de um trabalho que um deles levantou, de orar pelos seus amigos, Aleluia. amigos de escola. E ele levou um que gostou. E jovem é assim, vai um, amanhã vem três, amanhã vem nove. Quando você vê, você está com a sua turma toda dentro dele. Aleluia. Aleluia. E eu tive o prazer de ouvir que a mais da metade daqueles jovens que entraram ontem se converteram. Aleluia. Aleluia. A palavra, a palavra confrontou o seu coração porque tinha alguém que estava fazendo por eles. Aleluia. Estava amando e orando pelo teu próximo. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique com essa palavra. Eu estou terminando aqui. Quem é o teu próximo? E que essa mensagem Reflita na sua vida a partir de hoje. A quem eu tenho que ajudar? O que eu tenho que fazer? Para mim estar amando e ajudando o meu próximo. Se eu não quero o mal para mim, eu não quero o meu irmão. Se eu quero bênção em dobro na minha vida, eu quero bênção em dobro na vida do meu irmão. Aleluia. 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 Você nesta noite possa meditar na palavra de Deus. Vimos que para o amor não existe diferença. Vimos que para o amor não existe religiões. Para o amor não existe cor, não existe raça, não existe barreira para nós praticarmos o amor. Nós temos sim que praticar e muito, porque ainda nem começamos a fazer isso. Verdade que tem que se dizer. Aleluia. Poucos são os que praticam o amor. Poucos estão indo buscar esse dom, esse mandamento de Deus. Porque se você não amar o teu próximo, você está ferindo a lei de Deus. Você está ferindo o mandamento de Deus. E quando você infringe essa lei, quando você fere essa lei, a consequência, ela dói. A consequência, ela é muito grande. A consequência, ela é maior do que você possa imaginar. 
quando nós emergimos essa lei. Então, querido, meu hoje, você sai daqui meditando nessa parte. Glória a Deus. Foi a palavra que o Senhor me deu. Foi a palavra que o Senhor me revelou. Foi a palavra que quando eu estava sentado aqui, o Senhor falou, a igreja tem que ouvir. Eu poderia até mudar, eu poderia até falar de outras coisas, mas eu quero te dizer nessa noite, pratique o amor, o amor verdadeiro. Aleluia, Jesus. Pratique o amor, porque você não vai ver a diferença nenhuma, você só vai ganhar com essa diferença. E aqueles que estão aqui e são casados, pratiquem o amor dentro de casa. Aleluia. Pratiquem o amor com a sua esposa. Pratique o amor com o seu esposo. Não venha a olhar a diferença. Nós vamos errar? Vamos Aleluia. sim. Mas Verdade. temos que saber perdoar. Verdade. Temos que saber lidar com essa palavra perdão. Muitas das vezes pensamos que o perdão é sinal de humilhação. Aleluia. Não, o perdão é sinal de crescimento. É sinal que você está crescendo. É sinal que você está se aperfeiçoando. Aleluia. O perdão ele faz parte do crescimento do crente. Pensamos que o perdão é humilhação. Não. O perdão faz parte da nossa vida. O perdão faz parte do nosso dicionário. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite, pratique o perdão com o seu irmão. Aleluia. Antes de entregar ao pastor, eu queria que você olhasse para o seu irmão e fale para ele assim. Pode contar comigo a partir de hoje. Pode contar com as minhas orações. Dê um abraço no teu irmão. Dê um sorriso para o teu irmão. Libere uma palavra de vitória para ele nessa noite. Libere uma palavra de bênção para ele nesta noite. Libere uma palavra de vitória para ele nesta semana. De repente você não vai encontrar la amanhã. De repente você não vai encontrar essa semana. Mas libere uma palavra de vitória. Sinais, as maravilhas de Deus acontecer na tua vida. Amém, querido? Mas não 